ஏய் மணி இந்த பொண்ணு எப்படா வரும் எட்டு மணிக்கு மச்சு வண்டியாரா மேடம் ஒரு நிமிஷம் ஒரு நிமிஷம் எஸ் கிராண்ட் ப்ரமோஷனுக்கு காம்ப்ளிமெண்ட்ரியா இந்த டால் எல்லாருக்கும் ஃப்ரீயா கொடுத்துட்டு இருக்கோம் நீங்க வாங்கிங்க மேடம் ப்ளீஸ் மேடம் குழந்தைங்க கிட்ட கொடுத்தா உங்களுக்கு பிராண்ட் தெரியாது மேடம் அதுக்காக தான் பெரியவங்க கிட்ட கொடுக்குறோம் பிராண்ட் நல்லா இருந்தா நிறைய வாங்குவீங்கல ஓகே थैंक यू மேடம் थैंक यू இந்த டாலுக்குள்ள ஒரு கூப்பன் இருக்கு மேடம் ஓபன் பண்ணி பாருங்க குலுக்கல்ல செலக்ட் ஆயிடுச்சுனா 1 லட்சம் வரைக்கும் பிரைஸ் கிடைக்கும் இதுக்குள்ளயா ஆமா மேடம் அதுக்குள்ள தான் சொல்லுங்கள் என்ன பிரச்சனைக்கு <laughs> 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 ஆறு மணிக்கு வீட்டுக்கு வந்துடுவா சார் யோ லவ் ஏதாவது இருக்க போகுது ஐயோ அப்படிலாம் எதுவும் இல்லை சார் அப்புறம் தகைச்சி பையனுக்கு பேசி வச்சுருக்கோம் அடுத்த மாதம் கல்யாணம் சார் சரி சரி பிரச்சனை ஒன்றும் இல்லை கம்ப்ளைண்ட் தான் கொடுத்துட்டீங்களே இனிமேல் நான் பார்த்துக்குறேன் சரியா சரி வாங்க ரொம்ப நன்றி பாஸ்கர் சிஆர்பி கம்ச்சி வச்சுருங்க சரிங்க சார் ஓகேவா ஓகே சார் சார் இந்த பையில் தான் சார் சார் சரி அதே அந்த பையன் தான் அந்த பையன் Ha 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 
வணக்கம் 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 டே ஜீவா அண்ணா சொல்லுண்ணா அந்த பொண்ணுக்கு போதை இறங்குது சரிண்ணா ஊசிக்கு போட்டு ஓகேண்ணா போ ஓகே ஜீவா அண்ணா அந்த பொண்ணை இறக்கி விட்டுரு ஊசி போடவா வேணாம் இன்னும் ஒன் ஹவர் போதும் இருக்கும் போதும் சார்ண்ணா ஆ காயத்ரியோட அப்பா பேசுறேன் சொல்லுங்க மணிக்கா அது விஷயமா தான் என் போன் பண்ணேன் சொல்லுங்க என் பொண்ணு வீட்டுக்கு வந்துட்டா சார் அப்படியா எங்க பிறந்தாங்களா நான் திட்டினதுல கோச்சிக்கிட்டு அவ ஃப்ரெண்டு வீட்டுக்கு போயிட்டா எப்போ வந்தாங்க இப்போதான் வந்தா என்ன பண்ணலாம் மணிக்கா அதுக்காக தான் கேஸை வாபஸ் வாங்கிக்கலான்னு சரி ஓகே சார் வேலை 
வேலைக்கு போயிட்டு லேட்டா தான் வர எங்க போறேன்னே தெரியல இன்னைக்கு நீ எங்க போதன்னு உனக்கே தெரியல இதை யாருக்கிட்ட போய் சொல்லு கடவுளே வரலட்சுமி நீ நடந்த வாழ்க்கைய பத்தியே பேசிக்கிட்டு இருக்க இனி நடக்க போற வாழ்க்கைய பத்தி யோசனை பண்ணிக்கிட்டு இருக்க பொண்ணு வாழ்க்கை கடவுளே சினிமால ஹீரோயின் ஆகிறதுக்கு போட்டோ எடுக்க வேணாம் ஒரு குடும்பத்துல போய் குத்து விளக்கு ஏத்துற அளவுக்கு போட்டோ எடுத்தா போதும் அது ஏன் என்கிட்ட சொல்ற சொல் புத்தி இருக்கவங்க கிட்ட சொல்லலாம் ஏய் இது நல்லா இருக்குல நல்லா இருக்கு ஆமானா ம் உங்க ரெண்டு பேரும் சொல்ற எப்பதான் முடியும் உங்களுக்கு கல்யாணம் ஃபிக்ஸ் ஆகட்டும் அதுக்குள்ள நாங்களே பேசிடுவோம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் ஆல்பம் என்ன பிரைஸ் ஆகுது சார் இந்த ஆல்பத்தினுடைய விலை ஃபோர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஆனால் உங்களுக்கு ஃபோர்ட்டி தௌசண்ட்க்கு பண்ணி கொடுக்கலாம் இது ஓகே பண்ணிங்க நல்லா ரிச்சாக பண்ணி கொடுங்க சார் சூப்பராக பண்ணி கொடுக்கலாம் தேங்க்யூ சார் ஹலோ ஹலோ ஃபோன் அடிச்சுட்டே இருக்க திருப்பி கூப்பிட மாட்டேனாம்மா ஏய் காலையில் கொடுக்க வேண்டியது கொடுத்துட்டு போயிருந்தா நான் என் ஃபோன் பண்ணுறேன் சரி எனக்கு ஆல்பம் ஒர்க் இருக்கு அப்புறமா கொடுக்குறேன் Very nice. 
Dick. Hi, Solira. Hey, I'm going to Photoshop. I'm going to get a little bit later. நீ சாப்பிட்டு படுத்துரு காலையில நீயே ஆபீஸ் காட்டோ புச்சு போயிடு நான் ஈவினிங்கா வந்து உன்னை பிக்கப் பண்ணிக்கிறேன் சரியா சரிடா எதுக்கு இப்ப ராகம் போற அந்த வேலைய பகல்ல பார்க்கலாம்ல அவ்வளவு அர்ஜென்ட்டா தூக்கத்தை கெடுத்துட்டு பார்க்கணுமா ஆமாண்டா ஈவினிங்குள்ள கஸ்டமர் கொடுத்து ஆகணும் வேற வழி இல்ல பாஸ் சொல்லிட்டாரு சரி ஓகேடா நான் காலையில ஆபீஸ் போறப்ப கால் பண்றேன் ஒரு தடவையாவது பிக் பண்ணுடா ப்ளீஸ்டா ஓகேடி ஏய் இந்தாடா உன் கோட்டா முடிஞ்சு இன்னொரு வாட்டி கை வச்சா அவ்வளோதான் ஆயிடுச்சு சரக்கடிக்க வேண்டியது காலையில சுகர் மாத்திரை தேட வேண்டியது ஏய் அவன் ஏன் இன்னும் தூங்குறான் அவன் லீவ் இன்னைக்கு நம்ம கிளம்பலாம் பாலாஜிதான் <laughs> அடிச்சாட்டுக்கிறது <laughs> ஒரு பேபியோட உங்க அப்பா போய் பார்த்தா எல்லாம் சால ஆயிடும் என்ன சொல்ற நினைச்ச நீ ஹலோ எம்எல்ஏ ஏய் 
அமைதியா இருக்கடா லோக வெளியேறியாவா <laughs> கண்டிப்பா வெளிய வர முடியாது இப்படி சொன்னா எப்படி பா பாரு அவங்க தான் கால் பண்றாங்க ஏதாவது ரீசப் சொல்லிட்டு வரலல எப்படிடா எனக்கு அதெல்லாம் தெரியாது நீ எப்படியாவது இங்க வர பொண்ணு எந்த ஊர் சொந்த ஊர் கோயம்புத்தூர்னே அவங்க அப்பா பொண்ணோட அப்பா கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ல வாத்தியாரா இருக்கான் எங்க வேலை செய்றா பொண்ணு இங்க தான் ஐடி கம்பெனில வேலை செய்து எங்க தங்கி இருக்கடா அவ பெரியார் நகர் லேடிஸ் ஹாஸ்டல்ல தங்கி இருக்கா ஏதாவது ப்ராப்ளம் வருமா ஒண்ணு ப்ராப்ளம் வரா நினைக்கிறேன் தூக்கிட்டா தூக்கிடுற அவங்க அண்ணன் தம்பி யாராது எனக்கு தெரிஞ்ச எதுவும் இல்ல ஃபேமிலி பேக்ரவுண்ட் பேக்ரவுண்டும் பெருசாக ஒன்றும் இல்லைண்ணே சரிண்ணா வணக்கண்ணா ஆ எங்கடா கிருபா நல்லா ஜீவா கூப்பிட்றாம்பா ஓ ஏதோ போட்டு சொல்றேன் நான் ஆசைப்பட்டு தூக்க சொன்னேன் எனக்கு முன்னாடி முடிச்சிட்டீங்களா போ சரிமா <laughs> ச 
சொல்ல மணி அந்த பொண்ணு வெளியே வந்துச்சு சரி நான் பார்த்துக்கிறேன் ஏதோ நான் பார்த்துக்கிறேன் எக்ஸ்கியூஸ் மேடம் மேடம் ஒரு நிமிஷம் பிராண்ட் ப்ரமோஷனுக்கு இந்த டாலர் ஃப்ரீயாக கொடுத்துட்ருக்கோம் ஓ அப்படியா ஏதாவது குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டியதானே இல்லை மேடம் குழந்தைங்களுக்கு பிராண்ட் தெரியாது உங்களை மாதிரி பெரியவங்ககிட்ட கொடுத்தா நீங்கள் குழந்தைங்களுக்கு கொடுப்பீங்க எங்கள் பிராண்டு நல்லா இருந்தால் நீங்கள் ஷாப்புக்கு போகும்போது இதே பிராண்டை வாங்கி கொடுப்பீங்கல்ல அதனால தான் மேடம் உங்களை மாதிரி பெரியவங்ககிட்ட கொடுக்குறோம் ஃப்ரீ தான் மேடம் வாங்கிக்கிங்க எல்லாருக்கும் இப்படி தான் கொடுக்குறீங்களா ஆமாம் மேடம் எங்கள் கம்பெனி பிராண்டை டெவலப் பண்ணுறதுக்காக சிட்டி முழுக்க எல்லாருக்கிட்டையும் டெமோ ஃப்ரீயாக தான் மேடம் ஃபீஸ் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் குழந்தைங்க கிட்ட கொடுத்தீங்கன்னா ரொம்ப சந்தோஷப்படுவாங்க வாங்கிக்கிங்க மேடம் ஆ மேடம் டால்குள்ள ஒரு கூப்பன் இருக்கு ஓபன் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா குழுக்கள்ள செலக்ட் ஆனா 1 லட்சம் வரைக்கும் பிரைஸ் கிடைக்கும் டோன்ட் மிஸ் இட் ஹலோ ஸ்வேதா வீட்டில் இருக்காளா ஆஃபீஸ் போயிட்டாலா அவள் காலையிலேயே ஆஃபீஸ் போயிட்டாலே ஹலோ சொல்லுங்கள் சார் ஸ்வேதா ஆஃபீஸில் இருக்காங்களா அவங்க இன்னைக்கு ஆஃபீஸ்க்கு வரலையே சார் ஓகே சார் ஹலோ டே பாலாஜி சொல்கிறா ஸ்வேதா காணண்டா என்னடா உங்களா ஆஃபீஸில் பார்த்தியா டேய் ஆஃபீஸ்லேயே வரலன்றாங்க வீட்லேயும் இல்லை ஃபோன் வேற சுவிட்ச் ஆஃப்லேயே இருக்குடா டேய் பயப்படாதரா அவன் மொபைல் எங்கேயாவது மிஸ் பண்ணியிருப்பான் கொண்டா வெயிட் பண்ணிப்பார் சரிடா பாலாஜி ஆஃபீஸ்லேயும் இல்லை வீட்லேயும் இல்லை ஆக்சிடென்ட் ஏதாவது ஆயிருக்கும் போது பயமாக இருக்கிட மிச்சி சரி ஓகே போலீஸ் ஸ்டேஷன் வந்துடும் அங்கே விசாரிக்கலாம் கம்ப்ளைண்ட் கொடுங்க மேடம் ரைட்டரை பாருங்கள் வணக்கம் சார் வணக்கம் சொல் என் லவ்வர் மிஸ் ஆகிட்டா கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கணும் யோ அவன் அம்மாவை காணும் அப்பாவை காணும் பொண்டாட்டியாக காணும் தங்கச்சியாக காணணுமா நீ என்னடா லவ்வரை காணான்னு சொல்கிற காலையில் எட்டு மணிக்கு ஆஃபீஸ் போனேன் சார் ஃபோன் சுவிட்ச் ஆஃப்லேயே இருக்குது ம் எட்டு மணிக்கு வேலைக்கு போயிருக்கிறா ஒம்பதுல தான் ஆகுது அதுக்குள்ளே காணணும் நினைக்கிற ஆக்சிடென்ட் ஆகிருக்குமோன்னு பயமாக இருக்குது கொஞ்சம் செக் பண்ணுங்கள் சார் ப்ளீஸ் ம் ராஜன் சொல்லுங்கள் சார் லோக்கலில் டிராஃபிக் ஏதாவது ஆக்சிடென்ட் கேஸ் இருந்தால் கொஞ்சம் விசாரித்து பார்த்து சொல்லுங்கள் ஆ பார்க்குறேன் சார் நீ மட்டும் தான் லவரா இல்லை அவளுக்கு வேற எதாவது லவர் இருக்கானா சார் கொஞ்சம் மரியாதையாக பேசுங்க ஒரு மணி நேரத்தில் காணும் நிற்கிறேன் இதில் மரியாதை வேற மார்னிங் சார் குட் மார்னிங் சார் 
சார் குட் மார்னிங் சார் மார்னிங் சார் சார் குட் மார்னிங் சார் இப்போ உட்கார் சார் ஐயா அவங்கள கூப்பிடுறாங்க வச்சு கொஞ்சம் வெளியே வெயிட் பண்ணு சார் என்னாச்சு என் லவ்வர் மிஸ் ஆயிட்டா யார் ஸ்வேதாவா ஆமா சார் சாரா டேய் நான் உன் ஃப்ரெண்டுடா என்ன நடந்துச்சுன்னு சொல்லு காலையில் எட்டு மணிக்கு ஆஃபீஸ் போனால் ஆஃபீஸ்லேயும் இல்லை வீட்லேயும் இல்லை ஃபோன் ஆஃப்லேயே இருக்குது ரொம்ப பயமாக இருக்குடா இந்த மாதிரி கேசஸ் நிறைய நடக்குது கடந்த மூணு மாதத்தில் மட்டும் பதினோரு கேஸ் நம்ம ஸ்டேஷனில் மட்டும் மூணு கேஸ் புரியல ஜெய் இந்த மாதிரி மிஸ் ஆகிற பொண்ணுங்களோட பேரண்ட்ஸ் அவங்களே வந்து கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்குறாங்க அதுக்கப்புறம் ரெண்டே நாளில் அவங்களாவே வந்து வாபஸ் வாங்கிக்கிறாங்க என்ன ரீசன்னு கேட்டால் ஃப்ரெண்டு வீட்டில் இருந்தால் இல்லை பொண்ணு வீட்டுக்கு வந்துட்டான்னு ஏதாவது ஒரு காரணம் சொல்கிறாங்க பதினோரு கேஸ்லேயும் அவங்களே கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்து அவங்களே நேரில் வந்து வாபஸ் வாங்கியிருக்காங்க அதனால் எங்கள் ஹையர் அஃபிஷியல்ஸுக்கு இந்த கேஸில் நிறைய சந்தேகம் இருக்குது கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்த யாரும் ஃபர்தராக மூவ் பண்ணாததுனால நாங்களும் ஸ்டெப் எடுக்காமல் விட்டுட்டோம் நீ சொல்கிறத வச்சு பார்த்தா இது அந்த மாதிரி கேஸாக தான் இருக்கும் என்னோடய கேஸ் கரெக்டாக இருந்தால் இன்னும் ரெண்டே நாளில் ஸ்வேதா திரும்பி வந்துடுவா ஜெய் அந்த கேஸ் ஒரு டீட்டெயில் கொடுக்க முடியுமா அதை வச்சு நீ என்னடா பண்ண போகிற இல்லை ஏதாவது குளூ கிடைக்குதான்னு பார்க்குறேன் இந்த மாதிரி டீட்டெயில்ஸ்லாம் வெளியே சொல்லக்கூடாது நீ என் ஃப்ரெண்டாக வேறு போயிட்ட விசாரிச்சு நான் ஆண்ட்ரஸ் நகர் போகிறேன் ஓகேவா நீ அங்கே போய் விசாரிச்சுட்டு எனக்கு உடனே இன்ஃபார்ம் பண்ணு சரியா சரி ஓகேடா ம் வணக்கம் <laughs> கொஞ்சம் எமர்ஜென்சியாக பார்க்கணும் நான் உங்கள் ரிலேட்டிவ் தான் சார் கான்டெக்ட் ஏதாவது கிடைக்குமா அவங்க ஏற்கனவே ஒர்க் பண்ண ஹோட்டலில் தான் இப்போ ஒர்க் பண்ணுறதா சொன்னாங்க நீங்கள் வேணா அங்கே போய் பாருங்களேன் எக்ஸ்கியூஸ் மீ எஸ் வேதிக்கா இருக்காங்களா சொல்லுங்க நான் தான் என்ன விஷயம் உங்ககிட்ட கொஞ்சம் பர்சனலாக பேசணும் சரி ஓகே நீங்கள் வெயிட் பண்ணுங்க நான் வரேன் நடந்து <laughs> போயிட்டு <laughs> ஒரு பொம்மையை என் கையில் கொடுத்து இது டெமோ ஃப்ரீன்னு சொல்லி கொடுத்தாங்க அதை வாங்கி நாலே ஸ்டெப்பில் நான் மயங்கி கீழே விழுந்துட்டேன் 
அதுக்கப்புறம் ரெண்டு நாளாக என்ன நடந்ததுன்னே தெரியாத அளவுக்கு ட்ரக் ஊசி போட்டாங்க அந்த வலியும் பயமும் சொல்ல முடியாமல் நான் அமைதி ஆகிட்டேன் கல்யாணம் பண்ணுறதுக்கு கூட ரொம்ப பயமாக இருக்குது ஏதாவது வீடியோ எடுத்தாங்களான்னு தெரியல அதுக்கு பயந்து தான் நான் போலீஸ்கிட்ட கூட போகலை இந்த உண்மையை நான் உங்ககிட்ட ஏன் சொல்கிறேன்னா நீங்கள் அண்ணான்னு சொன்னீங்கல்ல அதுக்காக மட்டும்தான் எப்படியாவது உங்கள் லவரையாச்சும் ஒரு பொம்மையை கையில கொடுத்து இது டெமோ ஃப்ரீனு சொல்லி கொடுத்தாங்க என்ன விஷயம் இந்த பொம்மையில் இருக்க பார் கோடை வச்சு எந்த கடையில் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காங்க யார் வாங்கியிருக்காங்க டீட்டெயில் வேணும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வெயிட் பண்ண சார் நான் கிட்ஸ் டாய் சாப்பிட்றது பேசுகிறேங்க ஆ சார் இந்த ஒன்று ஜீரோ டாய்ஸ் வந்து உங்கள் ஷாப்பில் இருந்தால் டெலிவரி ஆயிருக்கு அதை யார் கொடுத்தீங்கன்னு கொஞ்சம் அட்ரஸ் சொல்ல முடியுமா பில்லிங்கில் அட்ரஸ் கொடுக்கலங்க வெறும் ஃபோன் நம்பர் மட்டும் தான் கொடுத்துருக்காங்க வேணா அதை சொல்கிறேன் சரி ஓகே பரவாயில்ல அந்த நம்பர் மட்டும் கொஞ்சம் அனுப்புங்களா கண்டிப்பாக ஆ ஓகே பசங்க <laughs> ஏய் ஃபோன் அடுறா ஹலோ யார் சார் வணக்கம் சார் நீங்கள் லாஸ்ட் வீக்கு டாய்ஸ் வாங்கியிருந்தீங்களே சார் அந்த ஷாப்லேருந்து பேசுகிறோம் சார் உங்கள் பில்லிங்க்கு கூப்பனாக மொபைல் கிஃப்ட் வந்திருக்கு சார் மொபைலா ஆமாம் சார் கிஃப்டா நீங்கள் வந்து கலெக்ட் பண்ணிக்கிறீங்களா இல்லை நான் வந்து கொடுக்குவா சார் நான் கொஞ்சம் வேலையாகிறேன் அப்புறம் பேசுகிறேன் சார் 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 ஹலோ பொம்மை கையிலேருந்து ஃபோன் பண்ணுறானுங்கண்ணா ஏதோ மொபைல் கிஃப்ட் வந்துக்கிறான் வந்து தருவான் கேட்குறாங்க உன் நேரம் நம்பர் கொடுக்க சொன்னது நான் மொபைல் நம்பரும் அட்ரஸும் கேட்டானுங்க அதான் கொடுத்தேன் ஏதோ தப்பாக இருக்கு இந்த பொம்மை வாங்கினதுக்கெல்லாம் எவனா மொபைல் ஃபோன் ஃப்ரீயாக தருவான் அவனுக்கு ஃபோனை போட்டு நம்ம அப்பார்ட்மெண்ட் ஏரியாவுக்கு வர சொல்லு நீ அந்த பொம்மையை லேபில் கொடுத்து டெஸ்ட் பண்ண சொல்லு அதுக்குள்ளே ஏதோ ஒரு கெமிக்கல் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அது என்ன கெமிக்கல்னு தெரியல அது என்னென்னு கண்டுபிடிக்க சொல்ல உடனே ஜீவா அந்த பொண்ணுக்கு வெறும் பாய் ஃப்ரெண்ட் மட்டும் தான் இருக்கான்னு சொன்னேன் எல்லாம் ஊரில் இருக்காமண்ணே ஒரு பையனை மட்டும் லவ் பண்ணிட்டு இருக்கு அவன் தான் டெய்லி பிக்கப் ட்ராப் பண்ணுவான் வேற ஒன்றும் சொல்லிக்கிற மாதிரி இல்லை நம்மளை பற்றி அவனுக்கு ஒரு லீடு கிடச்சிருக்கு இனி அவன் மூவ் பண்ணக்கூடாது அவனுக்கு பயத்தை காட்டணும்
அண்ணா சொல்லுண்ணா அவன் ஃபோட்டோ எனக்கு வேணும் சரிண்ணா அவன் வந்த உடனே அவனை ஃபோட்டோ எடுத்து அனுப்பு சரிண்ணா டேய் அவன் ஃபோனை போடுறேன் நான் போடுறேன் ஏய் சொல்லுங்க சார் நான் சொல்கிறது கேளு காணா தொழுகிற காந்தி நகர் அப்பார்ட்மெண்ட்டுக்கு வந்துடு சரியா ஓகே சார் என்னடா சொன்னோம் வந்துடுவான்ல ம் வந்துடுவான் நாடா போன அச்சினே கரா ஏய் போன கூடு டா ஹலோ ஹலோ நீங்க சொன்ன ஃபிளாட்ல தான் வந்து வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் எந்த பிளாக்னு சொல்ல முடியுமா சார் ஏய் வெயிட் பண்றா எதுக்கு மச்சா வெயிட் பண்ணோம் தூங்கலாம்ல அவனா போன் வரும் வெயிட் பண்ண அப்படிங்கற சா மணி அண்ணன் போட சொல்லிட்டாரு என்ன மச்சு சொல்ற அண்ணனே சொல்லிட்டார்ல எல்லாருக்கும் <laughs> <laughs> இப்ப அந்த பொண்ணை என்ன பண்றது அந்த பொண்ணு ஒண்ணு செய்யாத என்ன நாள் பொறுத்து இறக்கி விட்டுரு அவ நம்ம கிட்ட வருவான்
அப்படியா வந்தா போட்டுடலாம் சொல்லுமா ஏண்டா ஸ்வேதா போன் சுவிட்ச் ஆஃப்ல இருக்கு ஸ்வேதா கனடா ஆச்சு மா ஏன் பேச மாட்டேங்கற அவ போனை மிஸ் பண்ணிட்டமா அப்பா கிட்ட பேசி ஒரு வழியா அவங்க கல்யாண சம்மதம் வாங்கிட்டேன்டா சரிமா நீ சீக்கிரம் வந்துட்டா ஸ்வேதா வீட்டுக்கு போய் பேசி முடிச்சிடலாம் சரிமா வச்சறமா டேய் ஒரு நிமிஷம்டா என்னமா ஸ்வேதாவை நான் கால் பண்ண சொல்லுடா சொல்றமா ராதிகா ஒரு வேலை இருக்கு என்ன விஷயம் தான் சொல்லு ராதிகா ஒரு போன் நம்பரோட கால் டீடைல்ஸ் வேணும் நம்பர் கொடு ஒன் செகண்ட் கடைசியாத்தி <laughs> வேணா நம்ம கால் பண்ண அவனுங்க கண்டுபிடிச்சிருவானுங்க ஓகே நான் அந்த அட்ரஸில் போய் நேரில் பார்க்குறேன் இந்த பொண்ணு இறக்கி விட்டலாம் பயமாக இருக்கா ஏதா ரிஸ்க் ஆகிட போகுது உட்கார உட்கார பத்து வருஷமாக நம்ம எவ்வளவோ தப்பு பண்ணியிருக்கோம் ஏன் இது வரைக்கும் யாராலையும் நம்மளை எதுவும் பண்ண முடியல தெரியுமா புரியலண்ணே நான் செய்கிற எல்லா தப்புக்கும் அரசியல்வாதி பிஸ்னஸ் மேன் லாயர் எல்லாரையும் கூட சேர்த்துக்கிறேன் எனக்கு ஏதாவது ப்ராப்ளம் வந்தா அது அவங்களுக்கும் ப்ராப்ளம் இங்கே அதிகாரத்தால் எதையும் வாங்க முடியும் பசிக்கு திருடுனவனை அடித்து கேஸ் போட்டு உள்ளே வைப்பாங்க அதே பேங்க்கில் நூறு கோடி ஏமாத்தினா கடன் தள்ளுபடி பண்ணுவாங்க பாதுகாப்பும் கிடைக்கும் நாம் செய்கிற தப்பு எப்பவும் சின்னதாக இருக்கக்கூடாது பெருசாக இருக்கணும் ஜீவா அடுத்த அவன் உங்ககிட்ட தான் வருவான் என்கிட்ட வந்தா செஞ்சு விட்டுறேன் ஒரு நாள் அவனை ஒன்றும் பண்ண முடியாது அண்ணே இங்கே ஜீவா வீடு எங்கே இருக்கு லோன் விஷயமா பார்க்கணும் நான் இருபது வருஷமாக கடை வச்சுருக்கேன் என்னை நம்பி ஒருத்தன் லோன் தர மாட்டீங்க அந்த ஜீவா பெரிய ரவுடி அவனை நம்பி லோன் தர்றீங்க அவன் திருப்பி கட்டவும் மாட்டான் 
தலை எழுத்துடா போ அந்த ரெண்டாம் நம்பர் வீடு தான் Oh! 
பாத்தியா <laughs> நான் யாருனே தெரில அப்புறம் எதுக்கு போட சொன்னேன் ம் பத்து லட்ச ரூபா பணமோ உன் ஃபோட்டோவும் என் வீட்டு வாசல் இருந்துச்சு ஒருத்தன் ஃபோன் பண்ணி சொன்னான் உன்னை போட சொல்லி அதான் பிள்ளைங்களை அமுச்சு விட்டான் ம் பரவாயில்ல நல்லா சண்டை செய்கிற ஆனால் உன்னை விட மாட்டான் என் பிள்ளைங்களோட சார்பாக தாண்டாகிற அவன் ஃபோன் நம்பர் கிடைக்குமா அது ஏதோ புதுசாக இருந்தது நாலு நம்பரு கம்ப்யூட்டர்லேருந்து கால் பண்ணிடலான்னு நினைக்கிறேன் அதான் ஐட்டங்கரெல்லாம் அவன் நம்பரை கொடுத்துட்டுலாம் கால் பண்ண மாட்டான் அவனுக்கு பணம் கொடுத்தான்னு சொன்னேன்ல அதில் ஒரு கட்டை எனக்கு வேணும் எதுவிட உன் பிள்ளைங்க என் பைக் ஏசிட்டானு பைக் ஏஸ்டான்லாம் தெரில இது அடுத்த ட்ரிப்பு சம்பவம் நான் சொல்கிறேன் அதுக்கு அட்வான்ஸாக வச்சுக்கோ புரியுதா வரணா கிளம்பு இவனுக்குலாம் என்ன பணம் கொடுக்குற அவன் ஒருத்தன் பத்து பேருக்கு சமண்டா சொல்லு ரபாட் அவனை சாதாரணமாக ட்ரை பண்ணாத அது உன்னால் முடியவே முடியாது ஏன்னா அவன் யாருன்னு நான் மட்டும்தான் பார்த்தேன் அதை நீ பார்த்துடாத அதை நான் பார்த்துக்கிறேன் நீ எதுவும் மூவ் பண்ணாத அவன் சாவை என் கையில் தான் யார் சாவை யார் கையிலன்னு யார் முந்திக்கிறாங்களோ அவன் கையில் தான் டே இந்த பணத்தை வச்சு என்னடா பண்ண போற ஹலோ சார் அந்த ரிப்போர்ட்டு எப்போ கிடைக்கும் சார் சார் நான் தான் சொல்லிட்டேனே சார் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் கழிச்சு தான் ரிப்போர்ட் வரும்னு ரிப்போர்ட் வந்தோடனே நானே கால் பண்ணுறேன் சார் உங்களுக்கு ஓகே சார் இந்த பணம் உன் ஆஃபீஸ் பக்கத்தில் இருக்க பேங்க்கில் தான் வித்ரால் பண்ணியிருக்காங்க அந்த சீரியல் நம்பரை வச்சு யார் வித்ரால் பண்ணு கண்டுபிடிக்கணும் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது நம்ம கேட்டால் தந்துருவானுங்களா உங்க கூட வேலை செய்கிறாங்களா மணி அவங்க அப்பா அந்த பேங்க்கில் தான் வேலை செய்கிறாரு அவர்கிட்ட சொன்னால் கண்டிப்பாக டீட்டெயில் எடுத்து கொடுப்பார் ஆமாண்டா கல்லை வாங்கிடலாம் அப்போ அவன் தான் அக்யூஸ்டா இருக்கலாம் ஸ்வேதா கொண்டு ஆகாதுல்ல ஒன்றும் ஆகாதுரா பயப்படாத மாவட்ட செயலாளர் 
என் பையன் கூட வேலை செய்யறதுனால தான் அட்ரஸ் எடுத்து கொடுத்தேன் சரியா சரிங்கப்பா புரியுதா <laughs> 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 அண்ணா கொஞ்சம் யோசனை பண்ணிப்பா மூடிட்டு போடுற என்ன போறதுக்கு நீ யாரு அவள நீ தேடுற பொருள் கிடைக்காது ரெண்டு நாள் பொறுமையாக இருந்தா அதுவே கிடைச்சிருக்கும் நீ கோளரான வேலை பண்ற உன்னை விட மாட்டேடா ஹலோ அங்க நீ என்ன பண்றியோ அதெல்லாம் இங்க நடக்கும் எங்களை ரொம்ப டிஸ்டர்ப் பண்ற அவரை விட்டுட்டு போயிடு தேவையானது எங்க வேலை முடிஞ்சதும் வந்து சேரும் பார்த்தல இங்க இருந்து ஒழுங்கா போயிடு இல்லைன்னா வெறுக்க <laughs> வச்சிட்ட <laughs> 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 <laughs>
டோட்டல் செவன்டி எயிட் கால்ஸ் வந்திருக்கு அவன் நம்பருக்கு அந்த எழுபத்தெட்டு நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்க எல்லா காலையும் ரெக்கார்ட் பண்ணுங்க ஓகே மச்சா அவன் வாய்ஸோட ஒத்து போதான்னு பாருங்க ஹலோ ஹலோ சார் நாங்க பேங்க்ல இருந்து கால் பண்றோம் உங்களுக்கு லோன் எடுக்கிற ஐடியா இருக்கா என்னமா நைட் நேரத்துல கால் பண்றீங்க காலைல பேசுமா போன வைமா சரிங்க சார் சார் கிரெடிட் கார்டு விஷயமா பேங்க்ல இருந்து பேசுறேன் பேங்கா ஆமா சார் உங்களுக்கு நேர காலமே தெரியாதடா வேடா போ ச சார் உங்களுக்கு லோன் ஆஃபர் எடுத்து லோனே கட்ட முடியாத கடக்குது போன வைப்பா ஓகே थैंक यू சார் ச ஹலோ மச்சி பேசின யார் வாய்ஸும் அந்த வாய்ஸோட செட் ஆகலடா எனக்கு <laughs> பணத்தை வேற கொடுத்துட்ட எனக்கும் பணம் தேவை இருக்குதான் என்னதும் கோர்த்து விட்டு போயிடாதப்பா உனக்கு எந்த பிரச்சனையும் வராம நான் பாத்துக்கிறேன் அவனுக்கு எங்க இருப்பானு மட்டும் காட்டு போதும் டே தம்பி ஆ நானா இவர் கூட போயிட்டு ஜீவா ஃப்ரெண்டு மணி இருக்கான் தெரியுமா அவனை காட்டி விட்டு நீ வந்துடுறா சரிண்ணா போ
அவன் எங்க இருக்கான்னு சொல்லு நீ எனக்கு தேவையில்லை எப்படியும் என்னை போட தான் போகிறேன் என் குடும்பத்தை காப்பாற்றினேன் அவனுக்கு விசுவாசமாக வந்துட்டு அடிக்கிறது <laughs> 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 ஏ 
டேய் என்னடா எல்லா போட்டோஸும் அவுட் ஆஃப் ஃபோக்கஸ்ல இருக்கு அக்கா அது டெமோக்கு வந்த கேமரா உன்னை வச்சு செக் பண்ணிக்கிட்டாரு டெமோக்கா ஹலோ சார் அந்த ரிப்போர்ட் வந்திருக்கு நான் உங்கள் மெயில் ஐடிக்கு ஃபார்வர்ட் பண்ணிட்டோமா சார் அதை பற்றி நீங்களே கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக சொல்ல முடியுமா இந்த ரிப்போர்ட்டை டீட்டெயிலாக பார்க்கும்போது சேவோ ஃப்ளோரன்ஸுங்கிற கெமிக்கல்ஸ் தான் சார் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அந்த கெமிக்கல்ஸு இப்போ யாரும் மேக்ஸிமம் யூஸ் பண்ணுறது இல்லை இதை ஒன்லி பேசிக் ஃபார்மா நாலேஜ் உள்ளவங்க மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஓகே சார் எனக்கு அந்த டீட்டெயில்ஸ் மட்டும் கொஞ்சம் மெயில் பண்ணிடுறீங்களா ஓகே சார் ஐ வில் மெயில் யூ மச்சி எங்கடா போற சுகர் டேப்லெட் இல்லடா வாங்கிட்டு வந்துரா எனக்கு தலைவலி இருக்கு மாத்திரை வாங்கிட்டு வா என்ன தெரியுமா <laughs> ராதிகா உனக்கு நான் ரெண்டு நம்பர் சென்ட் பண்ணிருக்கேன் அந்த நம்பர் கால் பண்ண சரிடா ஹலோ நாங்க காந்திநகர்ல ஒரு மெடிக்கல் ஷாப் ஓபன் பண்ணலாம்னு இருக்கோம் அது பத்தின டீடைல்ஸ் வேணும் கொஞ்சம் சொல்ல முடியுமா வணக்கம் சார் வணக்கம் சொல்லுங்க ஒரு ஃபார்மசி ஓபன் பண்ண போறோம் டீடைல் தர முடியுமா थैंक यू சார் பாலாஜி ரெண்டு வாய்ஸ் உனக்கு அனுப்பிச்சிருக்கேன் செக் பண்ணிக்கோ நான் மீட்டிங்ல இருக்கேன் மார்னிங் 10:00 க்கு மேல கால் பண்ணுங்க ஓகே சார் ஓகே நான் நாளைக்கு கால் பண்றேன் थैंक यू மச்சி யார் வயசும் செட் ஆகல ஒருத்த மட்டும் ஃபோன் எடுக்கலடா சென்னையில் ஒரு மெடிக்கல் ஷாப் ஓப்பன் பண்ண போகிறோம் அது ரிலேட்டடாக உங்களுக்கு கால் பண்ணியிருந்தேன் அதோட டீட்டெயில்ஸ்லாம் கொஞ்சம் கொடுத்தீங்கன்னா ஹலோ யார் என்ன பண்ணுறியோ அதெல்லாம் யார் எங்களை ரொம்ப டிஸ்டர்ப் பண்ணுறேன் அவரை விட்டுட்டு போயிடு டே இந்த வாய்ஸ் மேட்ச் ஆகிற மாதிரி இருக்குது வந்து கேள்டா
பொண்ணை ஏன் நான் சாகடிக்கல தெரியுமா உன்னை பார்த்து அவன் சாவணும் அவனை பார்த்து நீயே செத்துருவேன் வாங்கி <laughs> <laughs> சாகடிக்காம வச்சிருக்கன்னு பாக்குறியா நீ சாகிறத அவ பாக்கணும் அத பார்த்த அவளே செத்து போயிடுவா உன்னால நான் நிறைய இழந்துட்டேன் நீ என்ன ரொம்ப டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டா
அவங்க இப்போ இருக்க கண்டிஷனை கிளம்பி விட்டு ஆப்ரேஷன் பண்ணி ஆகணும் ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் போலீஸில் போய் ஒரு கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துருங்க சார் சரிங்க டாக்டர் ஸ்வேதாவுக்கு இது ஆகாது நீ ஒன்றும் கவலைப்படாத ஃபைலை நான் க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன் நல்லா வேலை செய்தா முடியலையா இந்த வழியை எத்தனை பொண்ணுங்களுக்கு கொடுத்துருப்ப அந்த வழியை நீ அனுபவிக்க வேணா உன் பசிக்கு யூஸ் பண்ண பொண்ணுங்களுடைய வாழ்க்கை என்னாச்சு தெரியுமாடா சாகர வரைக்கும் நீ ரெண்டு நாள் பண்ண டார்ச்சர்ல செக்ஸ் ஒரு வார்த்தையை சொன்னாலே பயம் வரும்டா என்ன நீ ரொம்ப டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்ட இனிமே எந்த பொண்ணி டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது அதுக்கான தண்டனை தண்டா இது